ஹே வாட்ஸ் அப் காய் சாட் ஹியர் ஃப்ரம் அன்கண்ட்ரோல் கேமிங் ஸோ ரீசெண்டாக யூடியூப்ல வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் பரவிட்டு இருக்கு பெரிய விஷயம்லாம் இல்லை ரொம்ப ஸோ ஃப்ரீ ஃபயர் சேனல்ஸ் தான் மெயினாக வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் சேனல்ஸ் வந்து இந்த விஷயம் பரவிட்டு இருக்கு எப்படி ஃப்ரீ ஃபயர் லேக்லாம் ப்ளே பண்ணுறது அதுக்கு எதுவும் வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் உள்ளார போயிட்டு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமான அந்த வித்து அந்த மினிமம் வித்து இல்லாட்டி ஸ்மால் வித்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த விஷயத்தை வந்து நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து செம்மையாக ப்ளே பண்ண சான்ஸ் இருக்கும் ஸோ கிட்டத்தட்ட வந்து இது வந்து சென்சிட்டிவிட்டி மாதிரி தான் அது ஓகேவா ஸோ நியர்லி சென்சிட்டிவிட்டி மாதிரி தான் அது ஸோ பரவிட்டு இருக்குது ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த இதில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நஜமாலே வந்து அந்த விஷயம் ஒர்க் ஆகுமா இல்லை ஒர்க் ஆகாதா அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் வாங்க கைஸ் வீடியோவில் போயிடலாம் ஸோ மெயின் கண்டென்ட் உள்ளார போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸ் தான் என்னான்னு சொல்லிடுறேன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து அந்த பில் நம்பர் இருக்குல்ல பில் நம்பரை வந்து ஒரு செவன் டைம்ஸ் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணால் தான் கண்டினியூவாக ப்ரெஸ் பண்ணால் மட்டும் தான் அன்லாக் ஆகும் ஸோ மேபி புது ஹை அண்ட் ஃபோன்லாம் த்ரீ டைம்ஸ் இருக்கும் எனக்கு தெரியல இப்போ அதை பற்றி ஓகேவா ஸோ செவன் டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி அன்லாக் பண்ணிட்டிங்க அப்படின்னா வந்து அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் ஓப்பன் ஆகும் ஸோ அது எதுக்கு வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து இந்த அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர்ஸ்லாம் இருக்காங்களா கிரியேட் பண்ணுறவங்களாம் இருக்காங்க ஸோ அவங்க தான் டெவலப்பர் சொல்லுவோம் இந்த கோடிங் பண்ணுறவங்க ப்ரோக்ராமர்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் ஸோ அவங்க தான் டெவலப்பர்ஸ் ஸோ அவங்க வந்து அந்த யூஏ டிசைன் பண்ணுறப்ப ஒரு ஃபோனை மட்டும் பேஸ் பண்ணி டிசைன் பண்ண முடியாது ஏன்னா எல் அந்த டவுன்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணுறவங்க வந்து விதவிதமான ஃபோன்ஸ்லாம் வச்சிருப்பாங்க ஸோ மற்ற ஃபோன்ஸையும் வந்து அவங்க கம்பேர் பண்ணுங்கிறதுக்காக தான் அந்த டிபிஐ அப்படின்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க ஆக்சுவலாக வந்து அந்த வித் அப்படிங்கிறது வந்து டிபிஐ தான் அது ஒன்று இல்லை டிபிஐனா வந்து அந்த நம்ம இமேஜ் நம்ம ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற இமேஜ் எல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்கேல் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் ஓகேவா ஸோ அந்த அந்த ஒரு மேட்ரு இருக்கட்டும் இதை நம்ம வச்சுங்க அண்டு வந்து நான் ஓவர் வியூ தான் தரேன் ரொம்ப இன்டெப்தாக போகல இன்டெப்தாக போனால் இன்னும் நிறையா டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நார்மலாக பார்க்குறவங்களுக்கு புரியாது ஸோ என்னை விட தெரிஞ்சவங்க யாராவது அதிகமாக இருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து நான் சொல்கிறது தப்பு இது இப்படி இல்லை அப்படி இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க நான் ஜஸ்ட் ஒரு ஓவர் வியூ கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் மேலோட்டமாக சொல்கிறேன் ஸோ அதை புரிஞ்சுங்க ஸோ அந்த வித்து விஷயத்துக்கு வருவோம் ஸோ இப்போ சில இதில் வித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஸ்மால் வித்து மினிமம் வித்து அப்படின்ட்டு ஒவ்வொரு ஃபோன்லேயும் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் இருக்கும் ஒவ்வொரு வேர்டிங்ஸில் இருக்கும் ஸோ அது வந்து எல்லாமே சேம் தான் ஸோ அது என்னன்னா வந்து அது ஒரு ஒரு வகையான கேல்குலேஷன் நம்பர் தான் அது ஸோ என்னென்னா வந்து உங்களோட ஸ்க்ரீனுக்கும் அதாவது பிபி இருக்குல்ல உங்கள் ஸ்க்ரீனோட பிபிஐ பிக்சல் பர் இன்ச்சு ஸோ அதுக்கும் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ஐட்டத்துக்கும் உள்ள ஒரு கேல்குலேஷன் ஃபேக்டர் அது ஓகேவா ஸோ அந்த அது நேச்சுரலாக எதில் இருக்கோ ஸோ அதில் இருந்தால் தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக தெரியும் எல்லாமே அதாவது உங்களோட ஸ்க்ரீனுக்கு தகுந்த மாதிரி வந்து அவங்க டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் மாடிஃபை பண்ணிக்கலாம் மாடிஃபை பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்கன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் தெரிகிற ஐட்டம்ஸ்லாம் வந்து ஸ்கேல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் சின்னதாகும் ஸோ சின்னதாக வரப்ப வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஐட்டம் வந்து உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஃபிட் ஆகும் சேம் ஸ்க்ரீனில் பட் ஒன்னேனு கணக்கு வச்சுங்க உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இவ்வளோ பிக்சல் மாற போகிறது இல்லை ஏன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனோட பிக்சல் வந்து ஹார்ட்வேர் ஸோ அதை மாற்ற முடியாது அது எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோதான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஸ்க்ரீன் தான் வந்து இப்போயும் ஓட போகுது அதே பேட்ரி கன்சப்ஷன் தான் ஆக போகுது பட் இன்னொன்று என்ன ஆகுன்னா உங்கள் ஸ்க்ரீனில் ஆல்ரெடி காட்டின ஐட்டத்தை விட கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஐட்டம் காட்ட போகுது ஸோ ஜிபியூ வந்து ரெண்டர் அதிகமாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதை புரிஞ்சுக்க இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டர் நார்மலாக பண்ணுற ரெண்டரை விட கொஞ்சம் அதிகமாக பண்ணி ஆகணும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக வந்து லைட்டாக பர்ஃபார்மன்ஸில் வந்து ஒரு ஒரு நெகோஷியபிள் சேஞ்ச் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது அண்டு பேட்ரிலையும் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் கன்சப்ஷன் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது ஓகே ஸோ அப்போ வந்து அதிகப்படுத்துறதை விட கம்மி பண்ணால் வந்து நல்லா இருக்கும் இப்போ இருக்குது ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி பார்த்தா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஓகே கம்மி பண்ணால் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இருக்க ஐட்டம்லாம் பெருசாகும் அதாவது பெருசாகனா ஒரு இமேஜ் காட்டுறாங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் பெருசாக தெரியும் ஸோ பெருசாக தெரிகிறப்ப வந்து ஈவன்ஷுவலி நம்ம ஜிபியோட லோடு வந்து கம்மியாகும் ஏன்னா அந்த ஒரு இமேஜ் தான் ரெண்டர் பண்ண போகுது ஸோ மற்ற இமேஜ் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள் வெளியில் போயிடும் ஸோ அப்போ வந்து ரெண்டர் பண்ணுற லோடு ஜிபியோட லோடு கம்மியாகும் ஜிபியோட லோடு கம் கம்மியாகிறப்ப வந்து சைமல்டேனியஸ்லி வந்து ஒரு பேட்ரி கன்செப்ஷன் வந்து குறைய போகுது ஸோ ஐ மீன் ரொம்ப குறையாது ஓரளவுக்கு குறையும் ஸோ குறைய போது லோனும் கம்மியாகுது மேபி
இவன் சின்ன ஸ்க்ரீனாக இருந்தாலும் சரி பெரிய ஸ்க்ரீன் இருந்தாலும் சரி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஸ்க்ரீன் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நிறையா ஐட்டம் ஃபிட் ஆனால் நல்லாயிருக்கும் இப்போ வந்து வாட்ஸ்அப் சேட்லாம் பண்ணுறப்ப டிபி கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா அது மேலே நிறையா சேட்டு தெரியும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் நிறையாவும் ஸ்பேஸ் நிறையா இருப்பா நிறைய விஷயங்களை வந்து அது ஸ்கேல வந்து சின்னதாக்கி உங்கள் ஸ்க்ரீனில் வச்சு அந்த ஸ்க்ரீனில் ஃபிட் பண்ணி தரும் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆசைப்படுறவங்க வந்து இதை பண்ணலாம் நான் இது எப்போ பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் வந்து நான் ஹெச்டிசி வைல்ட் ஃபைர் ரெஸ் வச்சுருந்தேன் அவட ஸ்க்ரீன் இன்ச் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் டூ இன்ச் ஸ்க்ரீனு இதெல்லாம் அப்போ பண்ணது ஆதி காலத்தில் உள்ள விஷயம் அதெல்லாம் ஸோ அதை வந்து இப்போ எடுத்துகிட்டு வந்து வந்து எல்லாேருக்கும் வந்து அப்படியே ஒரு பில்டப் பண்ணி காமிச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய மேட்ரு கிடையாது இது வந்து ஒன்லி ஸ்க்ரீனை மட்டும் தான் மாற்றும் உங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் மாறாது பேட்ரி கன்செப்ஷன் மாறாது எதுவுமே மாறாது ஓகேவா ஸோ அப்போ கேம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது எதாவது மெத்தட் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன்ஸில் இருக்க எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒன்று தான் அது அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷனில் இருக்க எல்லா ஐட்டமுமே எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒன்று தான் நீங்கள் வந்து சில நேரம் வந்து இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் விட்டை மாற்றி மாற்றி இன்க்ரீஸ் பண்ணி போயிட்டே இருக்கீங்கன்னு வச்சுங்க ஒரு ஒரு நேரத்தில் வந்து ஒரு பாயிண்டில் வந்து உங்களோட ஹார்ட்வேர் ஸ்பெசிஃபிகேஷனை விட நீங்கள் அதிகமாக போயிட்டீங்கன்னா மேபி உங்கள் ஸ்க்ரீன் வந்து ரெஸ்பான்சிவ் இல்லாமல் போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ஏன்னா வந்து ஏகப்பட்ட ஐட்டம் உள்ள இருக்கப்போ உங்கள் டச்சால் வந்து பர்ஃபெக்டாக அந்த நீங்கள் டச் பண்ணுற இடத்த வந்து மேட்ச் பண்ண முடியாமல் போகும் ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணி ஓவராக போயிட்டு உங்களோட ஸ்க்ரீனை வந்து இது பண்ணாதீங்க அப்புறம் ஃபேக்ட்ரி ரீசெட் அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அப்புறம் இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் போகும் ஸோ அதையும் பார்த்துங்க ஓகேவா ஸோ இன்னொரு மேபி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு வேலை இருக்குது டெவலப்பர் ஆப்ஷனில் என்ன அப்படின்னா வந்து ஃபோர்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எம்எஸ் டபுள்ஏ அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ எம்எஸ் டபுள்யூனா ஒன் ஒன்றுமே இல்லை மல்டி சாம்பிளிங் ஆன்டி அலைசிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு கிராஃபிக் சம்மந்தமான ஒரு விஷயம் ஸோ இதை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் பண்ணுற மூலிமா ஃபோர்ஸ் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து வற்புறுத்தி அதை எனேபிள் பண்ணுறீங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஸோ அது வந்து தேவையான அப்போ தான் வந்து எனேபிள் ஆகிக்கும் உங்கள் யூஸ் இருக்கும் மட்டும்தான் ஸோ இது பண்ணி எனேபிள் பண்ணுறப்ப வந்து உங்கள் பர்ஃபார்மன்ஸில் ஒரு பூஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா ஜிபியூக்கு மேலே வந்து நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான லோடு தரீங்க ஐ மீன் லோடு இல்லை ரெண்டர் ஆகிறதுக்கு உண்டான பவர் தரீங்க ஸோ அது வந்து சீக்கிரமாக வந்து உங்கள் லோடு வந்து ரெண்டராக்கி தரும் ஸோ அப்போ மேபி உங்களோட கேம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகாது கண்டிப்பாக சான்ஸ் இருக்குது பட் இது வந்து என்ன பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னா இந்த ஃபோர்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் எம்எஸ் டபுள்யூஏ பண்ணுறப்ப உங்களோட பேட்ரி லோடு அதிகமாகும் ஸோ பேட்ரி கன்செப்ஷன் வந்து வேறு லெவலில் பிடிச்சிக்கிட்டு போகும் ஸோ கண்டிப்பாக செம்ம லோடு விடுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி போகிறப்ப உங்களோட ஃபோனும் செம்மையாக ஹீட் ஆகும் செம்மைய ஹிட் ஆகும் இது வந்து யாருமே ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னா வந்து ஒரு கேம் ஓப்பன் பண்ணுறது முடி ஒரு அரை மணி நேரம் கேம் விளாட்றீங்க அப்படின்னா மேபி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கேம் விளாண்டு பாருங்கள் விளாண்டு பார்த்துட்டு கேமை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஸோ இன்கேஸ் ஆஃப் பண்ணி இது எல்லா ஃபோன்லையும் இருக்குமா அதுவும் எனக்கு தெரியல ஏன்னா மேபி லேட்டஸ்ட் ஃபோனில் இருக்கலாம் அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் ஹார்ட்வேர் ஸோ அதையும் முக்கியமாக பார்க்கணும் பேஸ்ட் ஆன் யூர் ஹார்ட்வேர் அண்ட் ஜிபியூ ஸோ அதையும் முக்கியமாக பார்க்கணும் ஸோ ஆன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க எந்த ஒரு பெரிய ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி ஆன் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க இல்லாட்டி வந்து பேட்ரி கன்செப்ஷன் ஓவராக போகும் அண்டு ஹீட் ஆகும் ஸோ எக்ஸ்பெரிமெண்டல் தான் இதை நான் யாருக்கும் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல மேபி ட்ரை பண்ணி பார்க்குறோன்னா ட்ரை இட் இன் யுர் ஓன் ரிஸ்க் ஸோ அவ்வளோ தான் நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா எனக்கு வந்து இந்த வீடியோ போகணுன்னு அவசியம் கிடையாது பட் ஆனால் வந்து எனக்கு சிலம்ப இந்த டெக்னிக்கலான விஷயத்தை வந்து நிறைய பேரும் தப்பாக சொல்லித்தரப்போ வந்து அவ்வளோ கடுப்பாக இருக்குது ஏன்டா இப்படி தெரிய ஐ மீன் தெரியாதவங்க தான் யூடியூப் பார்க்குறாங்க இப்போ நானே வந்து எனக்கு எவ்வளோ விஷயம் தெரியாது நான் யூடியூப்பில் போய் சர்ச் பண்ணுவேன் இது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சர்ச் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்மளுக்கு நான் கரெக்டான விஷயம் கிடைக்கணும்னு தான் நம்ம ஆசைப்படுவோம் அந்த இதில் வந்து தப்பான விஷயத்தை ஒருத்தவங்க வந்து நாற்பது பேருக்கு சொல்கிறப்ப அது உண்மையிலே ஒரு மோசமான விஷயம் தெரியுமா நம்மளுக்கு தெரியலன்னா தெரியலன்னு சொல்லிட்டு போயிடணும் தெரியாத விஷயத்தை வந்து இந்த மாதிரி பொய் சொல்லி அது பண்ணுறதுல வந்து ரொம்ப பெரிய தப்பு ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ போட்டேன் ஸோ பார்த்தவங்க எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்ஃபர்மேட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ